എനിക്ക് ആമുഖമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഈ അല്ലെ അതൊരു ഓർമ്മ ഷെയർ ചെയ്ത് ഇന്ന് പോകുന്നത് നന്നായിരിക്കും കാരണം ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇന്നേക്കൊരു നാൽപ്പത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് എഴുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പാണ് വിജയനും ഞാനും കൂടി ഇവിടെ ആദ്യം വരുന്നത് വിജയനും ഞാനും വിജയൻ അന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് കോയമ്പത്തൂരിൽ താമസിക്കുക എഴുപത്തി അല്ല എഴുപത്തൊന്ന് എഴുപത്തി രണ്ടിൽ എഴുപത്തൊന്ന് എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് അപ്പം വിജയൻ കോയമ്പത്തൂരിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ രാമേന്ദ്രനും പിന്നെ രാമേന്ദ്രൻ പാലക്കാടുകാരനാണ് അപ്പം വിജയൻ ജോൺ എബ്രാഹാം ഞാൻ പിന്നെ ആ രണ്ടും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങളിവിടെ ആദ്യം വിജയൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഖസാക്കിൻ്റെ ഇത് തസ്രാക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്നും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് അന്ന് ഇത് ഇതൊന്നുമില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ആ കുഗ്രാമമാണ് അവിടെ എവിടെയോ ഇറങ്ങി കുറേ ദൂരം നടന്നാണ് ഞങ്ങളിവിടെ വന്നെത്തുന്നത് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരു തവണ കൂടി വിജയൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ വന്നു അത്രയാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ അത് ഏത് വർഷം എന്നുള്ളത് ഞാൻ മറന്നുപോയി അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇത് ഇതെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു അത്ഭുതപ്പെടുക എന്നുള്ളത് അത്ഭുത പരതന്ത്രനാകുക എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് കാരണം ഒരു ജീവിച്ചിരി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരൻ എന്ന് വിജയൻ വിജയൻ മരിച്ചു പോയെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം കണ്ട നമ്മളെല്ലാം വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് നമ്മുടെയൊക്കെ കൂടെ നടന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരന് ഇതുപോലെ ഒരു സ്മാരകം ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സമൂഹത്തിലും ഇത് സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ടഗോറിന് പിന്നെ ബംഗാളിൽ അവർ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസാണ് പിന്നെ ബംഗാളികൾ ഏതാണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മളെപ്പോലെയൊക്കെയുള്ള ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുമാണ് പക്ഷെ അത് ടഗോറിന് മാത്രം അത് അവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ടഗോർ ഒരു കവിയായിരുന്നു ഒരു മറ്റൊരു തരത്തിലൊരു സ്പിരിച്വൽ ജീനിയസ് ആയിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അങ്ങനെയെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു വലിയൊരു സ്റ്റേച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം രവീന്ദ്ര സംഗീതം സംഗീതത്തിൻ്റെ ആൾ അപ്പം ഇതൊരു എക്സെപ്ഷണൽ ഒരു അസാധാരണമായ ഒരു ഒരു സ്മാരകമാണ് ഒരു മലയാളി എഴുത്തുകാരന് ലഭിച്ചത് എൻ്റെ സങ്കടം ഇതിൻ്റെ ഇതൊന്ന് കാണാനോ ഇതിൽ നിന്ന് ആരംഭം ഇടുന്നതെങ്കിലും കാണാനെങ്കിലും വിജയന് കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ കാരണം വിജയൻ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഒരു തിരസ്കരണത്തിൻ്റെ ഒരു സങ്കടമൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് നല്ലപോലെ ഇപ്പോൾ കസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസമൊക്കെ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതൊരു നല്ല നല്ല വർക്കാണെന്ന് ആളുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇതൊക്കെ വിജയനെ നല്ലപോലെ ദുഃഖിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആ സമയമൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ഇന്ന് വിജയൻ ഇതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുകയായിരുന്നെങ്കിൽ അതിനാണ് എനിക്ക് അജയൻ ടി ആർ അജയനോടും അജയൻ്റെ കൂടെയുള്ള സഹപ്രവർത്തകരോടും എനിക്ക് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് നന്ദി പറയാനുള്ള കാര്യമാണത് കാരണം ഇത് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഇതൊരു ഒരു മനുഷ്യനും ഒരുത്തനും ഒരു 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 എഴുത്തുകാരനും ഇത് ഒരു നമുക്ക് ഇത് ഇത് ഇനി ഇനി ലഭിക്കുമെന്ന് ഒ എൻ മി എന്നോട് പറയായിരുന്നു എടോ ഈ ഇതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം പോയിട്ട് ഒന്നും കാണുകയല്ല എന്ന് എന്നോട് ഒ എൻ വി പറയുമായിരുന്നു പക്ഷേ അത് അങ്ങനെയല്ല ഒ എൻ വിയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെയല്ല ഒ എൻ വിനെയും മലയാളവും മലയാള ഗാനങ്ങളും മലയാള കവിത ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഒ എൻ വി ജീവിച്ചിരിക്കും ഒ എൻ വിക്ക് സ്മാരകങ്ങളും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അങ്ങനെ എഴുത്തുകാർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു നിരാശാബോധം ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അത് പക്ഷേ വിജയൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല കേട്ടോ വിജയൻ ആ തരത്തിൽ ആശിക്കുകയോ ചിന്തിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല വിജയനൊരു അവനവൻ്റെ ഉള്ളിലെ ദുഃഖങ്ങളും വിഷമങ്ങളും കണ്ടമാനം സങ്കടങ്ങളും ഉത്തരമില്ലായ്മകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഉഷയ്ക്ക് ഇതാ ഞങ്ങൾ വളരെ കാലം ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഉഷയും ഞങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഡൽഹിയിൽ അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു കുടുംബം എന്ന പോലെ ജീവിച്ച് പോയിരുന്നൊരു കാലഘട്ടമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സങ്കടങ്ങളെല്ലാമായിട്ട് ഒത്തിരി പേഴ്സണൽ ദുഃഖങ്ങളും പരാജയബോധങ്ങളും പരാജയബോധങ്ങൾ യെസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ പ്രശസ്തി അതിൻ്റെ ഒക്കെ കൊടുമുടിയിൽ എത്തുമ്പോഴും വിജയനെ ഒരിക്കലും ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ഉഷ ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത് ഒരു
എഴുതുന്ന എഴുതിക്കൊണ്ട് വരുന്ന പടി തന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പല ഇപ്പം ഗുരുസാഗരം പോലെയൊക്കെയുള്ള വർക്കിനോടൊക്കെ എനിക്കൊന്നും ഞാനൊന്നും ഒരിക്കലും അതിനെ ഒരു വിജയനിൽ നിന്ന് വരേണ്ട ഒരു വർക്കായിട്ട് കരുതിയിട്ടില്ല ഗുരുസാഗരം അതുപോലെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട് കാരണം അതിനകത്ത് വിജയം കൊണ്ടുവന്ന ആധ്യാത്മികതയെ പറ്റിയൊക്കെ എനിക്ക് എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നും അല്ല ആധ്യാത്മികത എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ പക്ഷേ അത് വിജയന ഒരു വ്യക്തി ഇത് നമ്മളൊരു ഭാഗ്യവശാൽ നമ്മളൊരു ജനാധിപത്യത്തിലാണ് താമസിക്ക ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യു യു റൈറ്റ് വാട്ട് യു വാട്ട് അത് അത് നമ്മൾ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഞാൻ എഴുതും ഞാൻ ഒരു ഹിന്ദു വർഗീയവാദിയോ മുസ്ലിം വർഗീയവാദിയോ ക്രിസ്ത്യൻ വർഗീയവാദിയാണ് ഞാൻ എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് എഴുതും എൻ്റെ വർഗീയവാദം എൻ്റെ എൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റാണ് വാസ്തവത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വർഗീയവാദം നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റാണ് ഇഫ് യു റിയലി ആസ്ക് മീ അപ്പോൾ അത് കൊസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അത് അയാൾ നമ്മുടെ തലയിൽ അടിച്ചു ഏൽപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ഇതിൽ കൂടെ വിജയൻ വളരെ സങ്കടപ്പെട്ട് ജീവിച്ചൊരു മനുഷ്യനാണെന്നാണ് അപ്പം വിജയൻ്റെ സ്വന്തം സഹോദരി വിടിയിരിക്കുമ്പോൾ ഞാനത് ഈ വിജയൻ്റെ ഈ സങ്കട ദുഃഖത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ വിജയനെ വിമർശിച്ചതല്ല ഈ ഇപ്പം പ്രദീപ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഇതിൽ ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രശ്നം ഞാൻ പറഞ്ഞു വിജയൻ നിങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ ബാലപാഠം ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെയും മതേതരത്വത്തിൻ്റെയും സ്വതന്ത്ര ചിന്തയുടെയും മതങ്ങൾക്കും ജാതികൾക്കും പുറത്തു നിന്നുള്ള ചിന്തിക്കലിൻ്റെയും ബാലപാഠങ്ങൾ ഒരു ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റീസ് എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് വിജയനാണ് ദ മേൻ ഓൺ ദ ഹോഴ്സ് ബാക്ക് എന്നും പറഞ്ഞ ഈ ഫാഷിസത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ക്ലാസിക്കൽ വർക്കുണ്ട് ആ എഴുതിയ ആളിൻ്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലരും അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് വിജയൻ എനിക്ക് വായിക്കാൻ തരുന്നേടൂ തനിത് വായിച്ചു നോക്കും ഇത് വായിച്ചിട്ട് വേണം ഈ എന്താണ് ഫാഷിസം താ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് വായിക്കാൻ തരുന്ന ആളാണ് അത് തൊട്ട് എന്താണ് ഈ ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന ഈ അധികാരം എന്താണ് ഈ കാറ് ഓടിച്ച് ഈ പതാകം പിടിച്ച് പോലീസുകാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ ഓടി നടക്കുന്ന വിഡ്ഢികളുടെ ചരിത്രം എന്തുതരം മണ്ണുണ്ണികളാണ് മഹാന്മാരായിട്ട് കസേരകളിൽ കയറിയിരുന്ന് നമ്മളെ ഭരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ആ ഒരു അടിസ്ഥാന കാര്യം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന മനുഷ്യനാണ് അത് വിജയ വിജയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വിജയൻ്റെ ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു സിംഗപ്പൂർ ഗോവൻ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചിരുന്ന വിജയൻ ഏത് കാര്യത്തിനും ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും തിരിഞ്ഞാലും ഗോവൻ്റെ കാര്യം ഗോവനോട് എഴുതിയത് മുഴുവൻ ഗോവനെ കാണിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യും എടു തണ്ട് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാമെന്നും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ ഗോപൻ ഇവരൊക്കെ കൂടെ കൂടിയാണ് എന്നെപ്പോലെ ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നും അറിയാൻ മേലാതെ ഡൽഹി ചെന്നൊരു മനുഷ്യനെ എൻ്റെ കണ്ണിലെ മാറാലകൾ മാറ്റിയത് ഇതൊക്കെ ഈ അധികാരത്തിൻ്റെ ഈ പ്രകടനങ്ങൾ മുഴുവനും വെറും നോൺ സെൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പുറകിൽ ഈ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരെല്ലാം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കുറേ എണ്ണങ്ങൾ നേടി അധികാരം പിടിച്ചെടുത്ത് അവിടെ ഈ മഹാന്മാരായിട്ട് ആകാശം മുട്ടുന്ന ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകളായിട്ട് വിലസുന്നവരാണ് ഇതേ ഉള്ളൂ ദേ വെരി സ്മോൾ പീപ്പിൾ എന്നുള്ളത് വിജയൻ പറഞ്ഞതെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞതെന്ന് വിജയനാണ് പിന്നീട് വിജയൻ ഇടർച്ചകൾ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ സ്വന്തം അപ്പനാണെങ്കിലും ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യും ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യും എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി യാതൊരു സംശയമില്ല എൻ്റെ സ്വന്തം അമ്മയാണെങ്കിലും ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വർഗീയവാദിയാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൺ അവരുടെ മു അവരോട് കണ്ണടച്ച് കാണിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പങ്ക് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആശയത്തെ കാരണം മനുഷ്യനും മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ സോഷ്യൽ റിലേഷൻസിൽ ഇതിൽ ഈ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രക്തം ഒഴുകിയിട്ടുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ ഈ വൃത്തികെട്ട ദൈവങ്ങളുടെ പേരിലാണ് ദർ ഇസ് നോ ഡൗട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ചരിത്രം വായിച്ചിട്ടുള്ള ആർക്കും അറിയാം ഏറ്റവും അധികം ചോര നിഷ്കളങ്കരുടെ ചോര ഒഴുകിയിരിക്കുന്നത് ഈ ദൈവങ്ങളുടെ പേരിലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ പൊക്കി പിടിച്ചിട്ട് നടക്കുന്നവരുടെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു നിഴലായിട്ട് പോലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ വി ഷുഡ് നോട്ട് ബി ദേർ അതിൻ്റെ ഒരു വശം പോലും നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല ഒരു എഴുത്തുകാരനാണെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനായ ഒരു എനിക്ക് വെള്ളക്കാരെ പറ്റിയും നമ്മൾ മറ്റും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മഹാന്മാരായ ഈ കഥ എന്നാ നമ്മുടെ മാർക്കസിനെ പറ്റി ഒന്നും എനിക്ക
ബേസിക് ട്രൂത്തായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു അപ്പം പ്രദീപ് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ ഇതൊരു ഈ തരത്തിൽ ഞാനും വിജയനും കൂടി എന്നും ഞാൻ ഡൽഹി ചെല്ലുന്ന കാലത്ത് തൊട്ട് എൻ്റെ ഒന്നാം ദിവസം ഡൽഹിയിലെ ഒന്നാം ദിവസം വിജയനും ഉഷയ്ക്ക് അറിയാവുന്ന എൻ്റെ അന്നത്തെ എൻ്റെ അന്ന് എൻ്റെ കാമുകിയും പിന്നീട് എൻ്റെ ഭാര്യയുമായി തീർന്ന ലളിതയും വിജയനും കൂടിയാണ് എന്നെ ഡൽഹി എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് കാരണം രണ്ടുപേരും കൂടെ വന്ന് പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് എന്നെ ഡൽഹിയിലേക്ക് കാല് കുത്തിച്ച മനുഷ്യന് അന്ന് തൊട്ട് എനിക്ക് ഡൽഹിയിൽ ജോലി അന്വേഷിക്കാനും പിന്നെ വിജയൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റിലോ ഗബ്രിയേൽ വഴിക്ക് ഒത്തിരി 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 കാര്യങ്ങൾ വിജയൻ എന്നെ ഒരു ഒരു നൂറ് സ്ഥലത്തോട്ടെങ്കിലും ജോലി ജോലിക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞ് ഫോൺ ചെയ്ത് സക്രിയ ഒരു ഒരു അങ്ങോട്ട് വരും ജോലി വരുന്നോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എത്രയോ സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരു ബന്ധമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഞാനിത് അവകാശപ്പെടുത്തിന് വേണ്ടിയല്ല സോ വിജയൻ എനിക്കൊരു ഹീറോ അല്ല ഹീ ഈസ് മൈ ഫ്രണ്ട് ഈ ഇസ് ലൈക്ക് എ ഫാമിലി മെമ്പർ അപ്പോൾ വിജയൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഈ തരത്തിൽ ആശയപരമായ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ തെറ്റുകൾ വിജയൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായാലും എനിക്ക് വിമർശിക്കാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല ഐ വിൽ ഐ കാണ്ട് അത് വേറൊരു ഒരു ഒരു പ്രശ്നമാണ് കാരണം ഞാൻ എനിക്കൊരു ഒരു അസ്തിത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യ മലയാളിയായിട്ടും ഇന്ത്യക്കാരനായിട്ടും ഈ ഡെമോക്രസിയും ഈ മതേതരത്വമാണ് ഈ സക്കറിയ എന്ന ഞാൻ ഒരു ഒരു അവിശ്വാസിയാണ് ദൈവവിശ്വാസിയല്ല ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസിയല്ല ടോട്ടൽ അവിശ്വാസിയാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ പേര് സക്രിയ എന്നായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് അതങ്ങനെ നീക്കും അപ്പം ഇത് ഈ എനിക്കിവിടെ തലവ് ഉയർത്തി പിടിച്ച് നടക്കാൻ പറ്റുന്നത് ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് എ ഡെമോക്രസി ബിക്കോസ് ഒരു സെക്യുലർ വാല്യൂസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് സക്രിയ എന്നുള്ള പേരിൽ ഞാൻ മുദ്ര കുത്തപ്പെടുന്നില്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോണ്ടിരിപ്പുണ്ട് ഇതൊരു സക്രിയ ആണല്ലോ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അയക്ക് എന്താ ഇവിടെ കാര്യം എന്നാരും ചോദിക്കുന്നില്ല ഇതാണ് ഇന്ത്യയുടെ മഹത്വം അത് ഒരു അബ്ദുൽ ഗഫൂർ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഇത് ആരാണെങ്കിലും ഇത് ചോദിക്കും അപ്പം നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എഴുത്തുകാരൻ ഇതിനോട് കൂറുണ്ടായിരിക്കണം എഴുത്തുകാരൻ സംസാരിക്കുകയും എഴുതുകയും ഭയങ്കരമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഞാനിപ്പോൾ എഴുതുന്ന നാളൊരു കഥ എഴുതിയാൽ ഒരായിരം പേരെങ്കിലും ഇത് വായിക്കും അപ്പം എനിക്ക് ആ നന്ദി ഉണ്ടായിരിക്കണം എൻ്റെ കഞ്ഞി തരുന്നത് ഈ രാഷ്ട്രമാണ് അപ്പം ഈ രാഷ്ട്രം ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടും ഈ മതം വർഗീയവാദികളുടെ കയ്യിൽ പെടാതെയും ഒക്കെ പോണം ഇതൊരു ഫാഷിസ്റ്റ് രാജ്യം ആകരുത് ഇത് ആളുകളെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പശുവിനെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ പത്ത് പേര് കൂടി അവനെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്ന ഒരു രാജ്യമായി തീരുന്നതാണ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ദുർഗതി അത്തരമൊരു സിസ്റ്റത്തിനോട് ഒരുത്തരും അത് എഴുത്തുകാർ പ്രത്യേകിച്ച് അവർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റേഴ്സാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു എഴുത്തുകാരനാണ് ഇയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധി എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ കാണുമെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട അപ്പം എനിക്കൊരു പ്രത്യേക അനുമതി നിങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു അനുവാദം തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ അനുവാദം ഞാൻ മിസ്യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളോട് മറ്റേ വിഷമാണ് ഞാൻ പറയുന്നതെങ്കിൽ ദെൻ ഐ എം എ ക്രിമിനൽ വെറു ക്രിമിനലാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എൻ്റെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഇഷ്യൂ അപ്പോൾ വിജയന് ഞാനുമായിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റിൽ പ്രദീപിൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് വീണ്ടും ഉത്തരം പറയാനായിട്ട് ഇത് ഇത് ഇതൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വിജയനോട് ഞാൻ വിജയനോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോണിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിജയൻ ആശുപത്രിയിൽ കിടന്നപ്പോൾ ഞാൻ കാണാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പറഞ്ഞ് ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് ഇം പക്ഷെ വിജയൻ അത് അപ്പോഴത്തേക്കൊക്കെ വിജയൻ്റെ മനസ്സ് മനസ്സ് മാ വേറൊരു ഇതിലേക്ക് മാറിപ്പോയായിരുന്നു അത് രോഗം കൊണ്ടും അവശത കൊണ്ടും ഒക്കെ ആയിരിക്കും പല പല സങ്ക സങ്കടങ്ങൾ കൊണ്ടും എല്ലാം കൊണ്ടും ആയിരിക്കും എനിക്ക് വിജയനെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല ഐ കാണ്ട് ബിക്കോസ് ഈ സ്റ്റിൽ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ വിജയം മലയാളം കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മഹാന്മാരായ എഴുത്തുകാരിൽ ഒരാളാണ് അപ്പം എങ്ങനെ മലയാളത്തിന് റീഇൻവെൻ്റ് ചെയ്ത ആളാണ് അതായത് ചങ്ങമ്പുഴയിൽ വന്ന് ഏതാണ്ട് അവസാനിച്ച കാൽപ്പനികതയെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു ആധുനിക കാൽപ്പനികതയാക്കി പൂ പോലെ വിടർത്തിയെടുത്തിയ മനുഷ്യനെ അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് അമേസിങ് തിങ് അങ്ങനെ ഒരു അതിനുശേഷം ആർക്കും അത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല വിജയന് ശേഷം
ഇപ്പോഴും അത്തരത്തിലുള്ളൊരു വളരെ ഒരു എന്താ ഒരു അത്തരം ഒരു അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ ഒരു കാലഘട്ടം വീണ്ടും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നു ഇപ്പം പക്ഷേ നമ്മളെ എഴുത്തുകാരൊക്കെ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ധർമ്മപുരാളം പോലെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കൃതിയിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഇതിനോടൊക്കെ കോംപ്രൈസ് ചെയ്ത് തോന്നുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഇപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ പ്രതിഭ അത് നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയം പറയലിലേക്കാണ് വരുന്നത് അത് വേണ്ടായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഐ എം നോട്ട് വെരി ഷുവർ അബൌട്ട് ദിസ് കാരണം ഇത് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെ ഹനിക്കുകയും സഹിഷ്ണുതയില്ലാത്ത പ്രവർത്തികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാമല്ലോ കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായിട്ട് അതിന് മുമ്പിൽ ഇതൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലയെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല കോൺഗ്രസ്സുകാരനും ഒക്കെ വളരെ മോശമായിരുന്നു എങ്കിലും ഇത് തന്നെ ഒരു പ്രവർത്തന പദ്ധതിയാക്കി ഒരു ഒരു പാർട്ടി ഒരു ഐഡിയോളജി ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രം മുന്നോട്ട് വരുമ്പം അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം സമൂഹത്തിൽ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ റിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് കിടക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഈ തല്ലിക്കൊല്ലുന്നതിൻ്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നൊന്നും അവരൊന്നും ആർ എസ് എസ്സുകാരായിട്ടൊന്നും തല്ലിക്കൊന്നത് പോലും അല്ല ഈ തല്ലിക്കൊല്ലൽ ശൈലി ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് വന്നിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് സൊല്യൂഷൻ ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പം ഇതിന് എഴുത്തുകാർക്ക് ഇപ്പം ഇനി ഒരു ധർമ്മപുരാണ് എഴുതിയൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി സാഹിത്യം ചമച്ചിട്ടൊന്നും ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തുള്ള വലിയ ശക്തികളുടെയിലാണ് ഇപ്പം ഒരു ഞാൻ പേരുകളൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരു വലിയ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ആസ്തിയുള്ള ഒരു വ്യവസായിയോടും മറ്റും ഒരു ധർമ്മപുരാണ് എഴുതിയൊന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും നമുക്ക് പറ്റില്ല അവർ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ പുറകിൽ നിൽക്കുന്നത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഒക്കെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ അപ്പം എഴുത്തുകാരൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ അവനവൻ്റെ മനസാക്ഷിയിലെങ്കിലും ഒരു ജനാധിപത്യ വിശ്വാസിയും ഒരു മതേതരത്വ വിശ്വാസിയും മനുഷ്യപക്ഷത്തും ജനപക്ഷത്തും ഒരു സാധു ജനപക്ഷത്തും നിൽക്കുന്നവനായി നിൽക്കുക എന്നുള്ള മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അവനവൻ്റെ മനസാക്ഷിയിൽ അതെപ്പോഴും നമ്മൾ എഴുതുന്ന എല്ലാ കഥയും എല്ലാ നോവലും എല്ലാ കവിതയും ഈ തരത്തിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി ആകുകയില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ തലച്ചോറിൽ മറ്റേത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിഷം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പോയി പിന്നെ പോയി പിന്നെ എഴുത്തുകാരൻ പിന്നെ അവൻ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ക്രിമിനലായിട്ട് മാറുക ചെയ്യുന്നത് തന്നെ വായിക്കുന്നവനെയും തന്നെ ശ്രവിക്കുന്നവരുടെയും ഒരു വഞ്ചകനായിട്ട് ഭയങ്കര വഞ്ചകനായിട്ട് തീരുകയാണ് അപ്പം അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പം നമുക്കിതിനോട് വേറെ ഒരു തരത്തിലും എഴുത്തുകാർക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കവിത എഴുതിയോ നാടകം എഴുതിയോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ എഴുതുന്ന വാക്കുകളുടെ പുറയിൽ നമ്മുടെ തലയ്ക്കകത്ത് ഈ ഒരു വിശ്വാസം ഇപ്പോൾ സ്ത്രീ പക്ഷമായിരിക്കണം ഇതുപോലെ ഇത് കേരളത്തെ പോലെ പുരുഷന്മാർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയണ്ട തലക്കെട്ട് കെട്ടി മീശ പിരിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ മേൽ വലങ്കാൽ ഉയർത്തി ചവിട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്ത്രീ പക്ഷത്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനോട് സംശയമില്ല അപ്പം ഞാൻ എഴുതുന്ന എൻ്റെ വർ എന്ത് എഴുതിയാലും ഈ അവയർനെസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നിലെ പഴയ പുരുഷൻ ഉയർത്തെണീറ്റ് വരും അപ്പം ഞാൻ എഴുതുന്നതിനകത്ത് ഈ സ്ത്രീയെ ര എൻ്റെ എൻ്റെ താഴെയുള്ള ഒരാളായിട്ട് കാണാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ അത് വരും അബോധമായിട്ട് കയറി വരും അത് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ക തിരുത്തി ഇതല്ല ഇത് ശരിയല്ല ഐറ്റ്സ് നോട്ട് ദ വേ ടു തിങ്ക് എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഞാൻ മാറ്റണം ഇത് തന്നെ ജനാധിപത്യത്തെ പറ്റിയും ഇത് തന്നെ മതേതരത്വത്തെ പറ്റിയും ഇത് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഫാഷിസ്റ്റ് ശക്തികൾക്കെതിരെ നിൽക്കേണ്ടതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു സംഭവമായിട്ട് വരണം അതേ എഴുത്തുകാരനും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിലെ പത്തോ നൂറോ എഴുത്തുകാർ സംഘടിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കാനാണ് ഒരൊന്നും സംഭവിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണെ അവർ പറയും നിങ്ങൾ സി പി എം ഓക്കെ നിങ്ങൾ സി പി എമ്മിൻ്റെ കൂടെ വാ ഞങ്ങൾ നോക്കാം എന്ന് പറയും കോൺഗ്രസ്സുകാരനെ അവൻ പറയും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വാ ഞങ്ങൾ നോക്കാം എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ മനോരമ മാതൃഭൂമിയും പറയും ആ നിങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ നിങ്ങൾ കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളത് ആലോചിക്കാം എന്ന് പറയും കാരണം അവനാണല്ലോ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രചാരകർ അപ്പം ഇത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ